ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವೊಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಸ್ ಡಿ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮಾಡೋ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕರಿ ಅಂಥ ಆಪ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಂಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತಿರ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ ಬಟನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋವಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಇವತ್ತು ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಪ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೈವೆಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡೈವೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಈಗ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು ಒಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ
ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಚೇಂಜ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಪ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಮೂವ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ತರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುವಂತೆ ನಾವು ಸೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇ ಎಸ್ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಸ್ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂರು ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂರನೇದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪಾತ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಲಗೆ ಒಂದು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಆ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 